dari dulu cuman kalau sekarang ini semakin ganggu gitu ki okay. yang paling buruk saya pernah merasa kayak ditusuk di punggung ya ki ya hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu saudaraku semuanya ya Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di segmen kali ini di depan saya ada salah satu tamu saya ya nanti biar mbaknya biar memperkenalkan diri kepada kalian semua oke sebelum itu ya tidak ada salahnya kita uh, bantu subscribe share kemudian uh, tulis komentar oke tidak perlu lama-lama ya kita bisa langsung mulai ya disampaikan dulu mbak uh, dengan mbak siapa dan mungkin keperluannya datang ke tempat saya Oh ya, saya Arini. Oke. Okay. Uh, saya kesini minta apa ya petunjuk sama Ki Bagus yeah. ya, karena belakangan agak terganggu dengan kejadian-kejadian yang tidak saya mengerti. Oke. Okay. Gitu. Uh, kejadian yang dimaksudkan itu seperti apa? Ya mungkin dijabarkan lengkap, nggak apa-apa, Mbak. Ya, yeah. jadi uh, saya agak merasa terganggu dengan apa ya? Entah itu perasaan saya atau memang ada makhluk ya yang mengganggu hmm. Jadi saya nggak bisa begitu jelas dan memahaminya Jadi okay. saya datang ke sini pengen dibantu Ki Bagus untuk hmm. memperjelas dan apa yang perlu saya lakukan Biar saya nantinya bisa menjalani hidup itu lebih tenang gitu loh Ki. Berarti ini merasa tertekan banget? Saya kurang nyaman sih. Kurang nyaman tertekan, berarti ini sudah Uh, berapa lama ini kejadian ini? Kalau sejauh ini lama banget ya Ki okay. Cuman kenapa saya biarkan ya karena hmm. saya takut kalau mau datang ke orang yang saya ajak bicara tentang hal ini Oke okay. kalau, kalau dia nggak paham itu nanti saya dianggap ah aneh ada ngajak Kayak orang gila gitu Iya mungkin ya Oke okay. tadi katanya entah itu makhluk, entah, entah perasaannya ya yang jelas itu sampai bisa melihat enggak yang dimaksudkan yang uh, abstrak tadi loh itu apa? oh iya untuk yang saya lihat itu ya beberapa kali aja hmm. sih cuman nggak terlalu jelas ya Ki okay. cuman kalau untuk saya uh, suara. Suara, suara itu sering banget dan Kemudian. itu yang sangat mengganggu saya sampai saya itu kalau mau tidur harus berjuang banget saya bingung sampai gitu ya berdoa diganggu gak berdoa juga diganggu gitu oke okay. uh, berarti dalam tidur diganggu berarti termasuk mimpi uh, tindian ya langsung di depan muka gitu misalkan dia tiba-tiba ada sosok waktu membuka mata dikit ngintip gitu di, di depan atau mungkin di sebelah sampai seperti itu kalau di depan nggak pernah ki gitu. okay. cuman yang saya pernah rasakan dan hmm. itu ganggu banget ya memang um, terasa apa ya tiba-tiba tuh tubuh saya nggak bisa digerakkan okay. padahal itu hitungannya bisa dititeni ya kayak kalau orang Jawa bilang hmm. jadi misal saya tidur jam 11 setengah 12 itu saya sudah bersusah payah untuk bangun dan okay. menguasai diri saya lagi Okay. Tapi posisi itu saya nggak tidur, posisi udah matanya tip merem gitu nggak, hmm. melek ya. Tapi saya nggak bisa teriak, nggak bisa gerak. Gitu. Seolah-olah itu tubuh udah diganti oleh seseorang gitu ya, cuma bisa melek aja gitu. Kaku ya. Kaku. Bukan belum diganti ya, tapi lebih ke ada yang menyerang. Tapi hmm. saya juga melawan, tapi melawannya tuh nggak kuat, ya. ketenaganya kayak. Okay. Perbandingannya beda jauh tenaganya. Berarti gitu. kalau bangun itu nanti capek sekali kan? Iya, seringnya capek sekali. Oke, okay. berarti kan ini udah jelas saya lihat juga teman-teman uh, yang nggak bisa saya tunjukin banyak itu kantong matanya hitam banget loh. Mungkin susah untuk tidur tadi. Oke, okay. tadi menurut sampean sendiri nih, triggernya mulai dari mana? Yang paling parah ini yang yang dirasakan ini? Kalau penyebab utama dulu. Penyebabnya sih. Mungkin ya, mungkin. ada kejadian atau apa? Gitu. Ini perasaan saya ya, Ki. Oke, okay. di rumah itu ayah saya suka koleksi pusaka. Oke, okay. atau benda-benda lain lah yang ada energinya gitu loh. Itu sejak kapan? Kalau sejak kapan saya nggak tahu ya. Hmm. Kalau saya menyadari itu ya, sekarang kok tambah banyak gitu. Oke, bentar, 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 saya urutkan dulu ini. Berarti mbaknya ini kan udah merasakan be 
berapa hari atau berapa minggu atau satu bulan kemarin itu kejadian yang paling parah itu apa? Atau memang dari dulu sejak ya katanya uh, bapaknya mengoleksi benda-benda spiritual? Dari dulu, cuman kalau sekarang ini semakin ganggu gitu Ki. Okay. Yang paling buruk, saya pernah merasa kayak ditusuk di punggung ya Ki ya, hmm. bagian kiri atas. Okay. itu kayak pakai benda tumpul bukan pisau saya nggak bisa lihat kan kalau okay. dari belakang itu apa uh, saya perasaan saya itu kayak benda tumpul yang logikanya kayak apa ya uh, sumpit ya bentuknya kayak sumpit tapi kan semacam kayak tertusuk tajam uh, tajamnya nggak tahu kayak ditusukkan gitu tumpul tapi ditusukkan dan itu sakitnya kerasa sampai saya bangun itu kerasa oke okay. Oke, okay, saya paham. Mengibarnya uh, ketika saya pergi ke hutan itu, kalau ada ranting pohon yang nggak lancip itu kalau tertusuk kaki kan sakit banget tuh. Ya bisa paham seperti itu. Berarti memang wujud wujud itu nggak ada, tetapi ya rasa sakit. Hmm. Ya itu ada semuanya. Oke, okay, saya mulai sedikit paham. Oke, okay, kita ke mungkin ke masa lalu ya, Mbak. Katanya tadi kan bapaknya suka koleksi, yeah. ya kan, koleksi benda-benda spiritual. Itu mungkin dari kecil ya. pas mbaknya masih kecil mungkin ya oke okay. kemudian uh, beralilah mungkin uh, remaja atau mungkin pas waktu sekolah mm-hmm. itu dengan sepeta, sepengetahuan keluarga atau bapaknya ya berarti ini mm-hmm. makinnya bapaknya ya uh, kalian semua satu keluarga itu paham tahu kalau bapaknya itu nyimpen atau secara sembunyi-sembunyi kalau bapak tuh nggak pernah cerita oke okay. Ibu juga enggak, cuman um, belakangan ya ada tamu yang nganterin kayak benda spiritualnya okay. Ada yang kadang saya diajak pergi ke tempat uh, temannya itu anggapannya ini okay. teman saya hmm, gitu. Terus dikasih benda lagi hmm, Nah itu jadi pas suatu ketika tuh saya sempat kok banyak yang aneh di rumah gitu kan okay. Terus saya apa ya agak lancang sih memang Saya buka lemari orang tua saya ya. Itu pas waktu umur? Umur berapa? Saya masih sekolah SMA lah ya. Oke. Okay, Karena buka. biasanya kan penasaran ya hmm. anak seumur gitu. Akhirnya saya buka, ternyata. Itu orang tua nggak tahu ya kalau sampai buka? Nggak tahu. Itu biasanya dikunci. Kebetulan pas itu kuncinya ya, ya, ya. bisa saya ambil lah. Gitu. Penasaran tadi kemudian oh, dibuka? Iya, nggak buka. Ternyata okay. dalamnya macam-macam. Ada yang apa ya kayak pisau di lubut sama kain putih okay, misalnya keris-kerisan ya ya keris yang bentuk keris memang ada segini gitu saya buka coba hmm. <laughs> usil saya memang terus ada yang kayak uh, boneka kecil segini boneka wanita ya oke okay, ya yeah. tapi dia dari bahan kayak perunggu atau timah nggak paham saya ya oh, seperti kuningan kuningan gitu ya, ya. gitu terus ada yang kayak ini tentungan kasti itu loh ki uh, semacam tongkat tongkat komando yeah. kemudian sebangsa uh, tongkat ya saya paham itu kan namanya macam-macam ya mbak hmm. ya kalau saya sebutkan juga ya mungkin ya entah itu sama atau berbeda juga uh, yeah. kurang paham intinya banyak banget berarti ya di banyak dalam banyak. itu nah berarti dibuka satu-satu ibaratnya lancang kayak gitu kan yeah. tadi dibuka satu-satu hmm. karena penasaran kan ya dibalikan kan itu pasti dimasukkan lagi dikunci lagi toh mm-hmm. nah setelah itu ada kejadian enggak sampai merasakan perbedaan atau uh, biasa saja seperti sebelumnya kalau perbedaan sejauh ini enggak ada yang terlalu berbeda cuman ya kadang memang uh, yang menghuni di benda-benda itu uh, seliweran gitu paham berarti ya udah lihat itu berganti-ganti iya mm. seliwerannya itu ya kadang ada yang nampak, hmm. kadang ada yang cuma suara, okay. kadang ada yang niruin ayah saya gitu. Gimana itu? Ceritanya itu gimana itu niru niru ayah saya itu? Ya nirunya tuh kayak biasanya kan ayah pergi kalau malam, nggak hmm. tahu itu untuk tujuan apa ya? Hmm, mungkin pergi sama temannya atau rekan okay. kerjanya nggak tahu. Terus biasanya tuh pulangnya tengah malam jam 11, okay. 12 gitu ya. Saya masih melek itu Ki, habis belajar kan, hmm. saya masih melek, terus tiba-tiba ya udahlah saya capek tidur lah, tapi belum bisa tidur, 
Nah posisi di kamar itu nggak tertutup pintunya, otomatis saya bisa melihat dong kalau, kalau ada, ada yang lewat. orang yang lewat. Itu um, ada suara orang melangkah kaki seperti ayah saya naruh kunci, tapi ternyata nggak ada yang lewat gitu. Oke, okay, berarti semacam itu ya. Uh-uh. Okay. Sampai saya tunggu-tunggu itu kok nggak ada pergerakan lagi ya. Sama gitu. kunci. Biasanya kan ada. Gitu. Oke, okay. uh, itu kan jadi gini Mbak ya, kenapa saya menanyakan banyak hal ter- tersebut ya mengenai cerita-cerita tadi dari Mbaknya uh, Saya pun sama mungkin ya sama si bapaknya Mbak, ya, saya menyimpan, mengkoleksi, ada beberapa yang saya gunakan Tapi saya paham di situ kalau benda spiritual disatukan jadi satu, itu kita harus paham apakah boleh atau tidak hmm. ya kan? Kalau Kalau kita asal-asalan menyimpan misalkan, saya punya keris satu, punya benda lain satu, saya simpan secara asal-asalan. Lalu yang terjadi nanti ya, di lemari saya mungkin terdengar suara uh, kayak orang bertarung, saling marah-marahan, atau bahkan orang berkelahi, itu pernah nggak didengarkan? Entah terdengar di oh, lemari? Kalau ya. terdengar nggak, Ki. Cuman di rumah tuh ada... bagian yang dekat dengan lemari penyimpanan itu okay. rasanya panas banget panas ya sangat panas banget oke okay. kemudian uh, padahal itu malam hari ya hmm. kita, rumah kita itu nggak kena sinar matahari di bagian itu oke okay. rumah Rasa saya panas. maksudnya ya orang tua saya itu panas banget dan sampai kadang ibu saya kalau bersihin hmm. daerah situ kok panas ya ini okay. dari mana panasnya padahal kan nggak ada sinar gitu okay. ya nggak tahu saya bilang gitu aja sih jadi merasa panas di situ uh-huh. nah itu kan efek secara yang bisa dilihat tidak ini yang dilihat di situ tadi merasakan panas secara langsung ke orangnya maksudnya di anggota keluarga terjadi suatu keanehan nggak mbak hmm, kalau mungkin di... ya mungkin ya ini biasanya emosi atau sering bertengkar atau mohon maaf misalkan kesialan terjadi e, sering jatuh atau apapun itu yang yang kurang baik itu biasanya terjadi mungkin apa itu yang terjadi kalau yang sering terjadi ya apa ya mungkin ayah saya lebih ke emosian ya emosi biasanya kalau sama anak itu kan dia lebih sabar okay. tapi belakangan pas saat masih nyimpen itu benda-benda itu, itu mm-hmm. marah uh, sedikit kesenggol atau salah bicara dia ya langsung Tersinggul. marah okay. itu ke semuanya ya maksudnya ke mohon maaf uh, ke istrinya ibunya berarti ke yeah. ibunya ke ibu atau ke sampean uh, baik ke ibu dan baik ke saya okay. dan di setelah ini ki kayak bapak itu kalau marah dia hmm. misalkan itu teriak gitu ya Oke okay. itu kayak berbeda auranya rasanya tuh beda gitu loh Ki hmm. nah seolah-olah bukan kayak bumi udah bergetar gitu oh gitu uh-uh. sampai uh-huh. seperti itu baik kemudian dari permasalahan tadi yang merasakan emosi ini itu terjadi dalam rumah aja atau ketika keluar masih emosian atau enggak kalau pas di luar sejauh ini nggak ada sih oh berarti di dalam rumah aja ya yang terjadi iya, emosinya di, di... oke okay, berarti kan masih masuk akal tuh dari uh, pusaku pusaka atau benda-benda spiritual yang disimpan itu mempengaruhi nah ini yang mau saya gali adalah apakah betul pengaruh itu sampai kesampaian sekarang tuh yang yang uh, meneror selama ini gitu loh itu saya saya menebak mungkin pernah terjadi hal mungkin di satu minggu yang lalu atau satu bulan yang lalu yang menjadi trigger sampai itu bisa lebih parah daripada dulu gitu. Oh iya. Itu apa? Kalau kemarin itu sempat pingsan ki. Mungkin karena kecapean kerja ya. Pingsan? Itu masih bisa. Maksudnya orang pingsan itu kan ya jelasinya gimana ya orang pingsan itu kan memang kita tidak sadarkan diri ya kan. Mm-hmm. Itu saya pernah menjumpai beberapa kasus di klien saya yang lain. Mereka itu kayak bangun dari energi itu. lebih terbuka jadi tubuh-tubuh itu memang kayak uh, kan katanya kecapean ya nah, dari situ mungkin terbukalah suatu energi yang lebih akhirnya si 
sosok atau berapa sosok yang ada di sekitar panjenengan ini lebih aktif, lebih agresif. Oh iya. Semacam itu. Nah, betul. Apakah betul itu disadari setelah pingsan itu sampai sekarang lebih parah? Lebih apa ya? Sulit mengendalikan diri. Oke. Okay. Jadi lebih kayak gampang uh, moodnya itu kayak naik turun ya. Hmm. Emosi saya tuh naik turun gitu gitu terus kadang gampang marah juga. Berarti hampir mencerminkan kejadian yang di bapaknya waktu yeah. dulu. Oke, okay. biarkan saya menebak. Apakah bapak atau ibu dulu pernah menitipkan benda kesampaian? Ini untukmu. Oh iya pernah. Tapi pernah. saya nggak terima dengan sepenuh hati ya. Oke. Okay. Bendanya di mana sekarang? Benda masih disimpan di rumah orang tua. Oke. Okay. Itu kadang ya kadang saya pakai kadang nggak gitu. Oke. Okay. Berarti bendanya itu masih. Nah kalau yang benda-benda buahnya itu sekarang kemana? Masih ada. benda-benda banyak itu udah diberikan orang Alhamdulillah ayah saya udah uh, lebih merasa ya merasa itu udah nggak mampu menyimpan ya merasa ya udahlah saya nggak pakai ginian okay. gitu ya tapi anehnya tuh uh, energinya sepertinya masih di rumah gitu nah, karena dia paham, sudah nyaman paham. dengan ya, orang ya, ya, paham. karena gini teman-teman semuanya yang terjadi di mbaknya itu juga terjadi di banyak orang mbak ya intinya adalah benda spiritual itu kan energi kan nah energi itu kalau udah cocok dengan seseorang energinya ya tetap di dalam orang itu walaupun benda ini katakanlah sudah dibuang ya esensinya itu masih di situ atau mungkin mbak faham atau teman-teman faham orang kalau pasang susuk hmm. nah, susuk itu teman-teman kalau dipasang ke seseorang energinya itu masih ada baik positif maupun negatif walaupun kalian pergi ke dokter suruh ngelepas dok tolong lepasin susuk saya yang di sini misalkan ya saya menangani ber- berkali-kali mbak susuknya dilepas sama dokter udah keluar tuh fotonya dikirim ke- kepada saya tapi energi negatifnya itu masih ke dalam orangnya masih ada nah ini yang mungkin terjadi di sampean selama ini ini sudah pernah di rukyah atau di ruwat begitu atau belum kalau rukyah ruwat gitu pembersihan lah ibaratnya uh, ada yang salah nih dengan energi spiritual saya lebih tepatnya bukan di rukyah ki kayak dibacain ayat-ayat tapi sama orang masih satu keluarga oke okay. nah di situ saya nggak suka sih nggak suka kepada orang yang ngaji itu Hmm. ngapain sih ngaji terus aku bilang gitu oh, ada penolakan berarti ya ada penolakan yeah. semacam itu lama banget ngajinya <laughs> gitu. <laughs> oke okay. uh, berarti untuk ini sampean uh, ini kan minta pendapat saya ini gimana uh, tadi sudah paham ya mungkin garis besarnya paham penyebabnya dari mana tinggal sekarang uh, sisa adalah mungkin energi dari dulu itu yang uh, perlu dipersihkan mungkin solusi dari saya tenta, uh, tetap sampai harus ambil langkah untuk pembersihan ambil langkah untuk pembersihan ya boleh ke siapapun atau minta tolong sama saya boleh yang kedua yang paling penting adalah sampai mungkin ke datang ke rumah bapak atau rumah ibu kan katanya udah pindah bisa rumah tadi kompro uh, cincin yang dititipin itu loh mbak mm-hmm. itu suruh ngelepasin bapak atau sekalian dibuang aja nggak apa-apa karena triggernya dari situ kan nggak enak toh ya sekarang ini tidurnya terganggu kesehatan terganggu mental terganggu pasti dong eh, kerjaan banyak pengaruhnya kan hmm. seperti itu oke okay? ya jadi paham ya ini semuanya ya, ya, ya. ada yang mungkin disampaikan lagi kayaknya banyak pertanyaan banget ini sampaian oh iya sih yang ini ki yang soal kerjaan itu saya ya jadi kalau mengenai yang saya rasakan okay. itu um, teman-teman banyak yang mengagumi saya tapi mengagumi dalam hal dalam, suka atau nyaman dekat sama uh, suka nyaman okay. tapi juga nggak sedikit yang nggak suka dan nggak nyaman gitu hmm, berarti imbang gitu iya oke okay. itu ngaruh nggak apa ada kaitannya sama yang tadi bisa jadi karena gini uh, orang kan tadi kan sampe pernah pingsan tuh mm-hmm. itu kapan tadi itu satu satu minggu atau satu bulan tadi satu, satu bulan yang lalu satu bulan ya? yang lalu nah pingsan itu kan kemudian mungkin ada trigger aura kita atau titik-titik energi kita terbuka semua 
hmm. ya kan kemudian kita berubah nih kita berubah dalam artian orang yang dekat dengan kita itu suka ya suka nyaman ada juga orang yang katakanlah aku nggak uh, suka sama kamu tambah benci ya jadi semacam magnet itu kan dayanya semakin kuat gitu loh mbak kalau udah deket semakin deket sem- kalau tolak-tolakan semakin tolak-tolakan gitu loh oh, iya. jadi semacam itu ya intinya pokoknya kalau mau uh, lebih dibebaskan dari pengaruh yang tadi ya memang sesuai kepercayaan masing-masing lebih beriman lebih beribadah dilakukan pembersihan dan benda tadi harus dibuang mbak itu yang hmm, harus dilakukan iya. gitu kalau bagus bisa nanti sekalian boleh minta tolong dibersihin ya gitu. ya Insya Allah bisa saya hmm. nanti untuk pembersihan kan uh, saya menggunakan ilmu hikmah ya untuk pembersihan dan juga nanti ada juga ruatan ya, bisa secara langsung atau nanti kalau uh, di, di lain waktu ya karena mbaknya kan ada di kota lain ya bisa hmm. secara jarak jauh juga itu nanti tinggal ngobrol aja sama ini atur jadwal sama asisten saya nanti oh, gitu iya. Oke, mungkin ada lagi yang disampaikan atau mungkin gini teman-teman uh, Mbak minta uh, kesimpulan lah atau jangan kalau jangan saya aja kesimpulan aja dari ini uh, woro-woro atau wanti-wanti untuk teman-teman agar tidak terulang lagi lah atau apa gitu apa ya kita ke saja ya oke okay. okay, baik 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 kalau begitu jadi teman-teman ya yang saya tangkap dalam kasus ini Mbak boleh kita memang menggunakan wasilah perantara ya semua orang pasti punya ya jangan ngomong nggak punya semua orang pasti punya wasilah perantara termasuk HP itu perantara kita untuk komunikasi betul kan Pak mm-hmm. ya kalau kita fokus menggunakan maka itu akan bermanfaat mm-hmm. tapi kalau kita termasuk orang yang uh, apalagi ini benar spiritual saya menyimpan ini menyimpan ini dan banyak banget yang dicampur tanpa kita tahu cara menggunakan dengan benar cara perawatan itu akan menjadi bumerang mm-hmm. akan berbahaya apalagi di channel saya ini kan uh, membahas mengenai mustika benda bertua saya pasti akan mewanti-wanti teman-teman harus paham menyimpan menggunakan dan lain sebagainya begitu jadi kalian harus paham ciri-ciri ibarat pengaruh seperti tadi ya Pak di kasusnya Mbak harus paham sejak dini agar tidak semakin parah hmm. gitu ini, ini mungkin wajangan dari saya Oke saya rasa cukup ya, ya. Uh, saya mungkin mohon maaf karena nggak ada suguhannya mbak ya nggak ada oh, iya. uh, cemilan gitu ya kita ngobrol aja nggak apa-apa terima kasih juga untuk waktunya kemudian untuk teman-teman semuanya uh, saya butuh apa namanya tolong rangkum atau ada pertanyaan apapun tulis di kolom komentar gitu ya terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk mbak mbak Arini. mbak mbak hari ini semoga kita semuanya diberikan keberkahan kesuksesan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mbak ya. Terima kasih.